നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതെന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കടമയാണ് അല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാ തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നോടും നിങ്ങളോടും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തോടാ മുത്തമുസ്തഫയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം വല തന്നിൽ മുൻകരി വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്ലെന്ന് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ തടയുക തന്നെ വേണം അത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്നല്ലേ ചോദ്യം അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ആ ശിക്ഷ പല രൂപത്തിലാകാം സംഭവിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ആ ശിക്ഷകൾ വരാം വഹാദല്ലിപ്പാബുലം യുഹദ്ദത് ആ ശിക്ഷ ഏതെന്ന് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതൊരു പക്ഷേ സാമ്പത്തിക രംഗത്താവാം അതൊരു പക്ഷേ മഹാമാരികൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊണ്ടാവാം എങ്ങനത്തെ പകർച്ചവ്യാധികൾ ആധുനിക ബിഷപ്കരന്മാര് പോലും ആ വൈറസുകൾക്ക് മുമ്പിൽ കൈമലർത്തുന്നു മരണത്തിന്റെ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് മരണം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹു ഒരു ശത്രുവിന് അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ശത്രുവതാ ഇവരെ അതാ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കരങ്ങളിലുള്ളത് പിടിച്ചു പറിക്കാനും വിശദീകരണം തുടരുകയാണ് ചിന്തിക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ല ഇറക്കുന്ന ഇക്കാബുകൾ പല കോലത്തിൽ വരാം ശത്രു നമ്മുടെ പേരിൽ കടന്നു കയറുകയാ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശത്രുവിന്റെ കൈയേറ്റം വരികയാണ് എന്തേ കാരണം കടമ നിറവേറ്റിയില്ല ിതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാത്ത ദുർഭരണാധികാരികളെ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരികളാക്കല്ല റബ്ബേ എന്ന പ്രാർത്ഥന എവിടുന്ന് സദസ്സില്ലെന്ന് എഴുന്നേൽക്കും മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശിക്ഷകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അതേ മഹാമാരികൾ വരും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് അതെ ഒരു ഫാഹിഷത്ത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രചാരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള മഹാമാരികളും മാറാവ്യാധികളും അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങും എപ്പോ ഫാഹിഷത്തുകൾ പരസ്യമാക്കപ്പെടുമ്പോ സ്വർഗരതി അത് പരസ്യമായി നടത്തുകയാണ് ലൈവായി ഷോകളാണ് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണും മണ്ണും ഇണചേരുകയാണ് പെണ്ണും പെണ്ണും ഇണചേരുകയാണ് ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് മൃഗരതി നടക്കുകയാണ് മയ്യത്തിനെ പോലും ഭോഗിക്കാമെന്ന മതനിരാസത്തിന്റെ വാക്കുതാക്കളുടെ ആ രൂപത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വരെ കാടുകയറിയ ചിന്തയായി സമൂഹത്തിൽ പരതുകയാണ് മഹാമാരികൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരും എബോള വന്നു എയ്ഡ്സ് വന്നു വൈറസുകൾ പല പേരുകളിൽ വരികയാണ് അവസാനം ഇപ്പോ ആഗോള തലത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിയിട്ട് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മോട് പറഞ്ഞ കടമകൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുവോ എന്താ കടമ അല്ല പറഞ്ഞതാ 
നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണേ തിന്മ വിരോധിക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്നല്ലേ കാബു വരും ശിക്ഷ വരും കേട്ടോ ശിക്ഷ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നമ്മളിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയില അവിടം മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ ശ്രദ്ധയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടം മുതൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങും സുമ്മത്ത് തൊഴൂനഹോ നിങ്ങൾ അള്ളാനോട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നൃത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും കിടത്തത്തിലും ഒക്കെ ദ്വയോട് ദ്വയ തന്നെ പക്ഷേ ഫലയുസ്തജാബുലക്കും അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകപ്പെടൂല കാരണം ചെയ്യേണ്ട കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ട കടമയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അബദ്ധങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോ വിമ്മിഷ്ടപ്പെട്ട് നെട്ടോടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നെട്ടേട്ടമോടി പരക്കം വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ നന്നാക്കൂ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കൂ സ്വതക്കകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കൂ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണിശതയുള്ളവരാകൂ അക്കീതയുടെ സംരക്ഷകരാകൂ ദ്വാരക്കൂ മനോരോഗത്തില്ലെന്ന് മാറാ വ്യാധികളില്ലെന്ന റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് തരണേ രാവിലെ സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസും അബ്ബദത്തൈനിയും മൂന്ന് തവണ പാരായണം ചെയ്യൂ വൈകുന്നേരവും അത്ര തന്നെ പാരായണം ചെയ്യൂ എല്ലാപത്തില്ലെന്നും നിനക്ക് മോചനം തരാൻ അത് മതിയാകും നാമം അടിയുറച്ച് ഞാനിതാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഉപദ്രവവും ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും എനിക്ക് വരാനില്ല ഞാൻ അത് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നത് കൃതി പറഞ്ഞോ പ്രഭാത പ്രദോഷങ്ങളിൽ മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞോ അത് നിനക്ക് മതി രാത്രിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സൂറത്ത് അതേ ആയത്തുൽ കുറിസിയും അൽബക്കറയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ടായത്തുകളും നീ പാരായണം ചെയ്തോ അത് നിനക്ക് മതി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഇറങ്ങിക്കോ നിനക്ക് എല്ലാ ഷെറുകളിൽ നിന്നും വികായത്ത് ഷെറിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നിനക്ക് കാവല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ രൂപത്തിലുള്ള ദ്വാകള് ദിക്കറുകള് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മ നിരതമായ ജീവിതം ഇതിലൂടെയൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടുവാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നമ്മൾ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആർജിച്ചു കഴിയുന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതമാകുന്ന ദിക്കറാണ് അപ്പോഴാണ് ആ ദിക്കർ വരേണ്ടത് ഇന്നാലില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അള്ളാന്റതാണ് ഞങ്ങളിൽ എന്തും വരുത്താൻ റബ്ബിന് അധികാരമുണ്ട് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളാളല്ല ഞങ്ങളിൽ എന്ത് വന്നാലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് അതല്ലേ നബിതങ്ങൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോഴുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം പറഞ്ഞതെന്താ അതെ നീ ഞങ്ങളിൽ എന്ത് തന്നെ കവാവുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് കവാവുകളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയും ഹൈറാക്കി മാറ്റേണമേ ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മടങ്ങണം യു എ ഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപങ്ങന്മാരോട് സഹോദരന്മാരോട് അവസാനമായി ഞാൻ എന്നോടെന്ന പോലെ ഒരു വസീയത്ത് ഇനിയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ കലാമിനോട് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കല്ലേ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റോ അതിലാണ് നമ്മുടെ സർവ്വ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഔഷധങ്ങളും മടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷയുള്ളത് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ ോട് മരിക്കണമല്ലോ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ മോമിനീങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താപത്ത് വന്നാലും അവര് സഹിക്കുന്നതിലൂടെ ക്ഷമിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വർഗമാണല്ലോ കിട്ടാനുള്ളത് അവർക്കാണ് റബ്ബിങ്കൽ നിന്നുള്ള രക്ഷകൾ ഉള്ളത് കാരുണ്യമുള്ളത് അവർക്കാണ് അവന്റെ വിശാലമായ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അവര് മാത്രമാണ് സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവർ അതല്ലാത്ത പാതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരും അതല്ലാത്ത പാതകൾ ിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരുമൊക്കെ പൈശാചിക പാതയിലാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഭീതിജനകമായ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവയാണെങ്കിലും നാട്ടിലെ പൗരത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും മഹാമാരികളുടെ വിഷയ 